Capítulo 4. Da Participação Popular. Artigo 33. A participação popular na formulação, planejamento, fiscalização e controle dos programas e planos plurianuais se efetivará. Inciso 1. Pela iniciativa popular de projetos de lei. Inciso 2. Pela eleição de membros dos conselhos comunitários. Inciso 3. Pela consulta popular. Artigo 34. Os conselhos municipais serão criados por leis específicas, e as suas formações atenderão às necessidades de cada área de atuação. Parágrafo. Primeiros conselhos são órgãos de consulta dos poderes executivo e legislativo. Parágrafo. Segundo cada conselho elaborará seu regimento interno, obedecendo as seguintes diretrizes. A linha A. A Lei Orgânica Municipal. A linha B. Registro textual de suas deliberações. A linha C. Intercâmbio de informações. A linha D. Deliberação por maioria absoluta e por voto nominal. A linha I. Corresponsabilidade e colaboração com os poderes executivo e legislativo. Artigo 35. Compete aos conselhos comunitários pronunciar-se sobre. Inciso 1. Programas plurianuais. A linha A. De educação e cultura. A linha B. De saúde pública. A linha C. De habitação e urbanismo. A linha D. De desenvolvimento econômico. A linha I. De trabalho e ação social. Inciso 2. Programas municipais permanentes. Inciso 3. Prestação de serviço público e obras públicas. Parágrafo único silêncio de qualquer conselho, por 30 dias, sobre matéria submetida à apreciação, implica concordância. Artigo 36. Cada conselho terá um presidente e um secretário, eleitos livremente entre seus pares, por votação interna, vedada a condução ao mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente. Parágrafo 1 Os conselhos serão renovados, a cada 02 anos, ocorrendo as eleições e as posses 01 um ano antes da eleição e posse do prefeito subsequente. Parágrafo 2 909, entre os conselheiros, serão escolhidos pelas entidades representativas da sociedade civil de caráter comunitário. Parágrafo 3º. 4, 04, entre os conselheiros, serão escolhidos por entidades de caráter técnico ou regulamentadoras de profissão. Parágrafo 4º. 3, 03, entre os conselheiros, serão nomeados pelo prefeito, dentre funcionários do Poder Executivo, com mais de 0,5 anos de efetivo exercício funcional. Parágrafo 5, 3, 03, entre os conselheiros, serão representantes do Poder Legislativo Municipal, eleitos por seu plenário, de partidos diferentes. Parágrafo 6 o secretário-geral de cada conselho será obrigatoriamente um representante das entidades representativas da sociedade civil, referidas no parágrafo 1 deste artigo. Parágrafo 7. O presidente e o secretário-geral de cada conselho poderão participar das sessões legislativas, quando da apresentação dos pareceres ou quando convocados pela Câmara. Parágrafo 8. Os conselhos serão criados por lei complementar e elaborarão seus respectivos regimentos internos obedecendo as seguintes diretrizes. A linha A. Registro textual de suas deliberações. A linha B. Intercâmbio de informações. A linha C. Relacionamento intersetorial. A linha D. 
deliberação por maioria absoluta e voto nominal. A linha I. Corresponsabilidade e colaboração com os poderes executivo e legislativo. Parágrafo 9. É vedada a remuneração de membros dos conselhos. Parágrafo 10. Os pareceres dos conselhos são imprescindíveis para que os poderes deliberem sobre os projetos e programas constantes neste capítulo e serão emitidos em duas vias destinadas ao prefeito e à Câmara Municipal. Artigo 37. Os conselhos poderão ser convocados. Inciso 1. Pelo prefeito municipal. Inciso 2. Por decisão da maioria da Câmara Municipal. Inciso 3. Por 1 barra 3 dos seus membros. Artigo 38. Fica instituído o talão de notificação popular utilizável pelos usuários dos serviços públicos municipais para registro de observações. As notificações serão encaminhadas à Câmara ou à Prefeitura pelos secretários dos Conselhos. Artigo 39. O município garante a todos os cidadãos receberem dos órgãos públicos municipais informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do município. Artigo 40. O município garante, independente do pagamento de taxas. Inciso 1. O direito de petição aos poderes públicos municipais em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 2. A obtenção de certidões em repartições públicas municipais para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Artigo 41. O prefeito municipal poderá realizar consultas populares para decidir sobre assuntos de extrema importância e de interesse específico do município, de bairros ou distritos, cujas medidas deverão ser tomadas diretamente pela administração municipal. Parágrafo único constitui matérias de extrema importância, entre outras. Inciso 1. Extinção de unidade de serviço público. Inciso 2. Criação de distrito. Inciso 3. Implantação de projetos que causem impacto ambiental e social. Artigo 42. A realização da consulta popular depende de autorização da Câmara Municipal. Artigo 43. A consulta poderá ser realizada quando? Inciso 1. A maioria da Câmara Municipal assim o decidir. Inciso 2. Por iniciativa popular mediante apresentação à Câmara Municipal de proposta subscrita por A linha A. No mínimo, 5% do eleitorado do município, quando se tratar de matéria de interesse geral do município. A linha B. No mínimo, 51% do eleitorado do distrito ou bairro, quando se tratar de matéria de interesse específico. Inciso 3 Por iniciativa do Prefeito Municipal. Artigo 44. A votação será organizada pelo Poder Executivo no prazo de dois meses após a apresentação, adotando-se cédula oficial, que conterá as palavras sim ou não, indicando, respectivamente, aprovação ou rejeição da proposição. Parágrafo 1 É vedada a realização de consulta popular nos 06 meses, que antecedem as eleições para qualquer governo. Parágrafo 2 a lei regulamentará os critérios para a realização de consulta popular.